Sambuan sa tiunay o maayong balita. DYWC Maaksyon, madrama, makalingaw. DYWC Odin sa Sirulo sa dial sa inyong mga radyo. Nagsipya sa usog na 5,001. Nagbanbilyo. Maayong hapon mga kamigs namo sa kahanginan and welcome to this afternoon show for another edition of your youth-oriented program FYI Confer Youth Information only here at your number 1 AM radio station DYWC Kini ang programang gidesenyo alang kaninyo mga kamigs matanon ka man nagulang welcome na welcome ka mo sa atong programa sa kahanginan Alright, atong itimbaya ano ang atong mga followers and listeners for youth information from the entire province of Negros Oriental from San Carlos down to Basay, no? Basay where our Happy FM is located. So, kumusta ka mo diya mga kamigs? And also, of course, ato diyan to kalimtan ng ato ang lugar nga naimutangan sa itong istasyon, uh, si Bulan Negros Oriental. Also, we'll greet ang uh, atong kauban, no? Nga wala kaanhin ka ron, uh, si kamigs friend and uh, all the way from Mabinay. Na medyo may kakulian and because of the uh, recently paghagupit ni Bagyong Odette. Oh, yeah. And also, our followers uh, all different uh, uh, social media platforms, our Facebook page, and also the Facebook page of DYWC Radio Bandilio, and for youth information, okay, kalimot sa pag-subscribe sa amo ang uh, YouTube channel for youth information. So, kamusta ka mga mga kamigs on ya? Uh, paminawa kami, ayaw balhin ang inyong istasyon, no? Because we will be discussing something worthwhile later on. <laughs> kamigs? Yes. Yeah, so, mga kamigs, pwede ka mo sa Salamat sa atong discussion karong hapon na. Pwede ka mong mutek sa atong globe yan. 09. Ang atong available nga smart lang. Oh, uh-huh. okay. <laughs> so atong available nga number karong hapon na mga kamix is 09998-182-4259. Pwede ka, ka mong mo comment sa comment section sa DYWC Radio Bandilio live streaming sa atong program karong hapon na. So, mga kamigs, mayong hapon and happy, happy new year! <laughs> yes, happy new year, mga kamigs! <laughs> so, this is Kamigs Chicks with... Kamigs Vens! Sa atong programa ng FYI Con... For, for Youth, youth information. information! So, it's been a while, Kamigs Vens, to as in yes. grabe. Di na ako kanumdum ka nung saan last na ako nga ni din sa station. Dugay, <laughs> <laughs> taod-taod na dyan. And we missed that the last two Saturdays now. It's 25, December yeah. 25. Christmas and, Day and, and two years New Year, day. na. Na, to, na, yeah. na tunong God siya so the two Saturdays <laughs> yes so for this year this is our first episode <laughs> yes for so, 2022 so mga kamigs kamusta kamo di ako asa kamo na himutang sa TVO oh, kalibutan I know we have avid viewers sa koan sa TY level si Radio Bandilio page nga very loyal sa TY mm. si nga na asa gawas we are very yes. much happy to have you mga kamigs mayong gabi o mayong buntag mayong hapon kung asa man kamo na himutang, himutang. Yes. no from Sikihor as well and South Cebu no? and Mindanao mm-hmm. some parts of Mindanao yes so kamigs kamigs Vince no sa Pre, um, last December so two consecutive Saturdays so nga episodes FYI Kamo ni Kamig's friend, you were discussing about secularism. Oh, mga branches sa secularism. Especially those, ano, no, those ideals. Uh, idealism na may kalambigitan sa itong bagtuo. Like how it uh, it divert us away from our faith. Kung baga, amo siyang gidiscuss, on saan siya klaseng uh, ed- idealismo, and then what it, on sa iyang harm, nga ma- ma- mahatag. mahatag sa tua, and how we should address. No, it's mm-hmm. to address. So no? in general. In general. Uh-uh. Yes. So, mga kamigs, why we mentioned about the previous topic, it's because ang topic na to karong hapuna mga kamigs is still related sa previous episodes na to sa FYI. Only is, ang ato episode karon is specific din hi sa Pilipinas. So, secularism in a Catholic country, which is the Philippines. Yeah, so, um, kamigs, kamigs, 
Benz Manuel. Sige, gina siya mga kamigs. Magsigig, bailo-bailo sa ako ang utok, ang kamigs friend and kamigs Benz. <laughs> so, please bear with me. <laughs> so, kamigs Benz, no. Um, nag-teach pa bagi hapon kag history karong ko ano. Oh my God. <laughs> <laughs> yes, siga. Tadak rin kaya po niya og history sa Norso still. Wow. But uh, specific, no? Specific sa Philippine history, like uh, Rizal and then the Philippine Revolution. Mga ingunana nga mga topics sa atong history. Yeah, so, um, man naman nag-hisgot ko about history, mga kamigs, no? Kay, it's because way, way, way before the pre-Hispanic era, mm-hmm. <laughs> before pa man sa pagsakop sa mga Spaniards na to, mga kamigs, aduna na yung mga nagkalain-lain ng mga practices, no? And, you know, mga ang sabi tawag, Anna? Mga, yeah, pra- certain practices ang mga mga, isa pa may tawag sa Pilipino? <laughs> mga Indio. <laughs> Dili pa man ta Filipino. named as Filipinos kay after man ni Uh, yeah, King, King Philip, Philip uh, yes, of Spain. So, yes. Be- di- mga nitibo, na- mga Indiano. Mga, mga uh. nitibo din hi sa sa itong nasod nga wala kay pangalan atong uh. panahon. <laughs> yes. So, muna siya mga kamigs nga, ang 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 secularization in the Philippines can never be sa tawag na, di na to siya mas ma-separate sa pag-abot sa mga, tama ni? sa mga misakop sa ato ang sa ato ang sa atong country way way back many many centuries ago kay this these people these countries this certain group of people no katong mga nagcolonize sa sa, sa ato ang nasod they brought um um modernization they they brought development din sa atong nasod So we can never separate the secularization and modernization in such a way. Although they brought Christianity in the country, but um, there koan kanang naapagyakun dera ang sitaw na ni ang modernization, de ba? But before their arrival, we the native in this very beautiful land <laughs> Philippines mm-hmm. we already have our own beliefs own practices own no? religion <laughs> yeah <laughs> yeah something like that <laughs> so this afternoon hapon pa ba <laughs> yes this afternoon coming events we will be talking about um occultism and pagan practices no in in the Philippines Bec- if man notice ni mo kamigs mm-hmm. kamigs <laughs> 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 you know kamigs uh, kamigs vents dunay mga um, practices ang mga pinoy like na ay mga jewelry nga para na to is maghatag og Swerte. swerte. Oh, uh, certain all... jewelry maghatag mm. swerte, swerte. Na po certain jewelry nga maghatag na to something like kusog. Yes, mga or, or, mga energy amulets, so, mga, form yeah, mga of amulets. amulets and then uh, we have sa sa uban pod nga mga negosyante na to na yung mga anting-anting. Yeah, Amo na amulets na anting-anting. Yeah, anting-anting tapos yeah. na ay you know the 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 Buddha nga na sa mga yes. negosyante na to. Uh-huh. And sadly, aduna yung mga bisan pa man, we are already a Catholic country mga kamigs. Aduna nga po yung mga Pinoy nga na ay, although na ay Santo Nino sa ilang mga stores, but they don't use it for devotion. Um, they use it for something na maghatag nila og swerte. Yes, igamit siya as instrument para kumbaga ilang gituohan, no? Uh-huh. Mixed with superstition ang Yes, unfortunately. Yes. <laughs> Takto ba? May mga kamis. Prove us. Yeah, so um unsa ba sa ba adto na pay lain no atong i i i share pa uban mga different practices no sa nga 
Ya, ito ang gina... Sa panang? Gina-practice even up to this day. So, although na-Christianized na ang Philippine country, there were certain practices nga nadala ragyapon. Mm-hmm. For example, na mga like padugo before yes. magtukod o... Balay. Yeah. Or before magputol o kahoy. Mm-hmm. Malanghid. Mm-hmm. Like, mga ingan na no? Yeah, so ba? Mga halad-halad. <laughs> some some also observe no during koan all souls day nga muhalad og mga different type of food no in the table uh, para sa, sa mga pa. oh sa altar pa para Sadly. sa mga kalag yeah and also during last sa new year no the circle circles and all <laughs> and the pag gather og mga bilog ng mga prutas pila to ka book 13 or 12 13 <laughs> Yes. What's with the so, number? <laughs> those are, you know, <clears throat> practices that according to one of the sources in the Philippines, they ruin our faith in God. How is that so? <laughs> How is that? <laughs> <laughs> yeah, the napaday mga practices, di ba nga nai, kanin siya ang, sak- ang tsada nga date para mo balhin, uh-huh. munian siya ang tsada na date para mag... Start a business. Oo, mga yun, mm-hmm. ana. So, start as ang uh, in that nga time para motanom. Oh, yes. Mm. Yes. True. Oh, and so, then, doon na pa yung mga ritual nga mananghid sa anitos. The very, and the very yes, foundation anism. of our, no? Animism. Yes. Ang ato ang mga anito o anita before, mananghid ta sa atong death ancestors. Yes. Oh. Yes. And there are also um, nag, um, asking for help from something na walay kinabuhi or even asking for evil spirits help sa kuan para lang mo like mo sensor na hmm. so we cannot deny the fact that it is real and it is happening even up to this day kami events hmm. right so filipinos who wonder why their lives remain miserable hmm. <laughs> despite their religiosity you now we are called the only na- christian country in the world in a- in asia i mean <laughs> so but then our practices are sukwahi to what Catholic, the Catholic Church really teaches us. No wonder coming events na if this certain sect, secta or denomination talks about Jesus to this Catholic uncatechized, na unevangelized Catholic, dali kayo silang mabira. Hmm. It's because those poorly catechized, poorly evangelized, unevangelized Catholics, para nila, these certain teachings, belief, or practices is part of the Catholic teaching. Mm. Kay wala sila na inform. Yeah, wala sila Be- na inform. Uninformed Catholics. Uninformed, yes. Mm. Motong one time, yana si Father Sikia, no? Usa sa mga exorcists sa Philippines, yana siya. This country although a Christian nation is a sacramentalized country but not evangelized. What do you mean by sacramentalized? Meaning to say, di ba, uh-huh. they, we have the, before Christianity, we have, we, the, Fili- the natives already have the amulets and the onsa na, anting-anting uh-huh. and all the habak, mga uh-huh. inana, di ba? So, and then Christianity came and then natin mga sacramentals, di ba? Mm-hmm. The rosary, mm-hmm. the cross, the cross di ba? We have those sacramentals. And then once ma, ma, ma blessed na nato, may muna siya nga tayo, may muna sacramentals. Uh-huh. When we have those sacramentals, we sometimes, oh no, ang uban na to mga Pilipino, they treat those sacramentals are treated as something the Alternative. same. Alternative. Sa mga mm. anting-anting and amulets. Ah, oh, marsyag alternative sa mga anting-anting. Yeah. So, do I mix up, no? Mix, mix up. up. Mm. Yes, that's the term. Mix up ang pagtuo. So, oh, yeah. nag-gets na niyo ang point <laughs> no. so, so, wala sila na-inform what is the proper use of those sacramentals. Mga itong, uh, wala sila na properly evangelized. Yes. Only sacramentalized. Sacramentalized. Mm. True. So, that's what Father... Francisco, uh, Father Jose Francisco Siquia, no, uh, the director of the Archdiocese of Manila Office of Exorcism. So, he, he added, mga kamigs, na these occult practices 
contaminated people's faith in God. Asa man meaning of contaminated yung mga events? Nahugawan. Yes. Mara siyang nas nas na sa, na, na, na haluan. Yes. Contaminated. No? Mara, but ang naihalo is makadaot. Yes. Uh, um, like na poison. Mix na poison. Yeah. Uh, uh. Diba? For example, ka ng red tide ba na? Nahugaw uh. ang pag, asa na? Ang marag na siya o chemical no? uh. sa dagat. O for example, di ka nagyan o bagyo sa so hugaw pa ang mga kuwan di pa advisable na mukha o ng mga isa or whatsoever. Something na ba mahugawan ang usakabotang na limpyunta. Mm-hmm. Diba? That's contaminated. So according ni Father Sikia, mga kamix, these practices contaminates our faith in God. So, munang sa iyahang bagong libro nga Catholic Handbook of Deliverance Prayers, Iyang giwarningan kaming events ang mga tao that the devil was behind these rituals. So, although we look at it as something good, good mm-hmm. ang iyong purpose, but behind it, it's, it's actually a trap. Mm-hmm. It, it's a trap. So, the Bible holds a treasure trove of stories, pagan rituals, hindering people from receiving God's grace. So, kanamdam bito ka atong si Moses, kaming Svens, nga ninaog siya gika sa Mount Sinai, gabit-bit sa Ten Commandments. Uh-huh. And then, he saw the Israelites worshipping the... Baka. Yeah, the baka. <laughs> the, the golden calf. Yeah. yeah, the golden calf. And then, he was very... Nangin, nangisog siya nangisog, nangisog siya he was very furious mga kamings because the Israelites worshipped the golden calf and according to the Bible no, do not bow down to any idol or worship it because I am the Lord your God and I tolerate no rivals so that is one of the of God's commandments so the ang nahitabo kami events those Israelites nga nag, nag-worship sa golden calf they they were perished and ang ilang descendants kay um they were condemned to roam into the desert for 40 years. So Lost. grabe ang uh-huh. yes. Grabe ang resulta sa pag-worship sa golden calf. Mm. When the Israelites worship the golden, the golden calf. Consequence, na? No? Yeah, that's the consequence. Mm. The bad is the consequence. So, ang Philip kita mga Pinoy mga kamix, may we may not be worshiping pagan idols, but many daghan sa ato uh, still uh, daghang mga practices nga nag-involve og um. Uh, so tawag na nag-invoke of practices na nag-invoke sa help sa mga mga kinabuhi ng mga buta. Dili ingon nato. Yeah. <laughs> <laughs> so, di ba? So pila pila ka pila sa mga Pilipino na dunay mga habak, mga sa so, mga anti-anting, you would be very surprised. Mga porcelas. Oh, okay na. Sa bata. Yeah. Da, very, <laughs> ang problema, kaya naharap po ba sa mga tindahan na gawa sa simbahan? Uh, na, nakinomdom ko, no, before, si Tatay Jun. Uh, yan, pangutan na to, tindera, nga gawa maligya, o mga pampabuenas daw. Oo. Nga, if naak daw ko nung kaingon ato, wisag imo tindahan daw, layo, dagan daw mo palit ni mo. So, yan, pangutan na. Ana, siya, what if na ako sa bukid nagtinda niya, tag kilo kilometro ang lagyo sa balay na ano bagya po yung mamalit na ako kung nakakoy mo na ano eh <laughs> so mark yung gitrick so mark um, siya na yung pampaswerte kaya nga siya nga hum- pag nado ko na yung ingon ato nga butang katong marag pampaswerte nga anting anting ba or what pag nado ka ingon ato mo humot yung tindahan sa mga tao so yung gitrick niya <laughs> tata dyan mo pangutari what if ang akong tindahan nasa babaw sa bungtod niya kilo kilometro ng mga balay ang <laughs> lagyo so in in ano in uh sa matag lat, natag sa negosyo that is very unwise no nga magnegosyo ka sa wala gay tao s'yempre so, dito kag dagang tao so yeah, rang git trick so katubag ang kuan na maligya og ganting anting so di ba <laughs> so to shout out day na sa atong mga kamix nga naminaw nato og naglantaw sa live stream sa Diwa Dao si Radio Banlilio si Kamix 
Um, James Dinolan Cabanas. Hello mga kamix ma yung hapon from Kabanlutan, Baiz. Baiz. So kumusta yeah. ka mo diya sa Baiz? Yes, no? kumusta tong mga na Exxon na to, nga naapektaran sa Bagyong Odette, yes, sa Baiz. Grabe, grabe ang epekto um, sa Baiz. Yeah. So hopefully makarecover na mo diya soon, no? Mhm. Um from um from Kamix Realian Cake House. Good afternoon. <laughs> mm. Yeah. And from Kamix Ruel Dayao, mayong hapon watching from Saudi Arabia. God oh. bless. Oh, hello mga Kamix din na sa Saudi Arabia sa mga <laughs> OFWs. God bless you mga Kamix. Padayon lang. <laughs> Padayon. Yes, and also from Kamix Fe Villanueva Baraja. Good afternoon. Good afternoon po Kamix Fe and me. Good afternoon everyone. Stay safe from Um, Ma'am Helen S. Cosoreta. Hello everyone and also hello to Kamis Lucky Selim Buhisan, one of our avid fans at FYI. Mm. So, God, ni sa una. Hey, come, hi bro. <laughs> yes, yeah, so, badayon ka Kamis, Kamis, Kamis Benz. So, like, dili na to malikayan, o dili na to ma matago <laughs> mm-hmm. yeah the the reality sa atong topic karon is very real and very obvious rampant yeah. uh, yes ramp it's rampant diba so uh, So in spite of an advancement in civilization even in the Philippines no the sad truth is that even after 500 years in the Christian if of Christianity in our country paganism occultism which should have been purified continues to exist Mm-mm. and influence Catholics, Father Sikia said. Diba? <laughs> yeah. So, muna siya kung gayon ganina kami spread um, we are a country that is sacramentalized but not evangelize oh. the 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 baptized natives carried with them in animate objects that were meant to protect them from harm mm-hmm. uh, diba? na nga kami uh, chicks in what way though nahimong uh, instrument sa uh, sa bad spirits or evil spirits ang uh, pagan rituals and instruments paano paano siya naging uh, uh, channel okay it seems like it ruins our faith in that way no usually mahimo mga pangutana gina sa kuan niya ah uh, do na bay uh, kuan ana do na bay uh, clear explanation Mm-mm. on that thing sige daw kami smile <laughs> balik din sa ko di di ba uh, ako say batang analogy no ah uh, If ma ka recall ka sa scripture uh, before the ano atong unsa to sa atong dako kay ang luno na the time of Noah or Noah uh, it was kuan that the world is already contaminated yeah. hugaw na kaayo Mm-mm. that's why naka decide ang Ginoo nga i-cleanse no? through through the great Water. great flood So kato siya tungod sa dunay na mga existence no sa mga higante 
magandang kalain-lain ng uh, mutation uh, sa kla sa ano sa creature tungod sa pag uh, pagighilawas sa tao ngadto sa mga fallen angels na no, in in that in that sense so, kumbaga the more we connect to those kuan to those uh, uh, things maapil ta sa ilahang kuan sa ilahang side so another analogy is kuan di ba doon natay mga sacramentals kami chicks yes doon natay rosary doon natay cross. Uh, cross crucifix doon natay uh, lain-lain nga medalyon like mm-hmm. benedicts na no? medalyon ni benedicts uh, etc those are sacramentals nga nagamit na to as the channel more channel ni Lord no Uh-oh. o para sa maduol ta sa iya ha mm-hmm. but this kuan pagan instruments is the reverse mm-hmm. mo ni siya ang gamit kung kung mo padu- mo gamit ta ni we are inclined to the other side mm-hmm. no katong sacramentals mga rosaries og direta mo kuan direta mo gamit sempre paingon ta sa Dios yes. we inclined to God but yes. direka sa pikas you will be inclined to to the, to the evil the other side no or ingon ana na siya Okay, we are not aware. We are not aware. Once it is not of God, it is of the other side. Yes. It's totally rejected by the Catholic Church. Yes. Yeah. Okay. So, what's that, Baderino? In the Old Testament, Yahweh distanced himself. From the from these Baals or false god and was very strict with the Israelites because they were so easily allured and contaminated by them, which is also true. Na to mga Pilipinos, dali kayo tang mo salig or mo mo <laughs> mo grab, mm-hmm. de ba? Dali kita mo to o mo to once pakita antag kababalaghan. Yes, oh. yeah, that's the term. Mm-hmm. Dali kita mo to. Like <laughs> So he added that it was specifically due to the Israelites' attachment pagan rituals that they suffered slavery under foreign powers. Mm. So mo to say mga kuan mga consequences. Yes. Pero de ba atong 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 kuan gamay balikan nato gamay kami six. To what reason nga nung ang mga Pilipino is dali ma-incline sa uh, nagkalain-lain nga instrumento sa pagano? Like, uh, di ba, ma-mention man ni Father Sikia that lady ha later on, na doon natin mga albularyo, doon natin magtatawas, doon natin maghihilot, <laughs> mananambal, etc. Like, for example, sa mananambal. Kung sa may reason behind, nga nung ganahan man kayong tao nga mukling to that hope, no? to use that instrument ang pinaka ang ang reason behind na is liberation from suffering eh di ba ganahan siyang maayo yes but the process of healing is not in is not uh, of kuan is not of the right way yes kay kung maayo ka tinuod diha uh, which i guess i'm also a victim of that no uh, uh, sa sa generation sa family no mm-hmm. before us Um, ingana mga ginatong mga ginikanan para lang gid sa kayuhan sa kong anak oh. ato na ko ingon ana so the more nga mo dako imong pagtuo to sa sa maong uh, mananambal mm, true true di ba <laughs> dako kay mo pagsalig sa mananambal kay every time magkasakit ka dito mangka dadon so kay ni salig mangka dito sa mananambal and mura siya na, na nabawasan imo pagtuo diri sa simbahan because dili naka Kay, you, you pray de. Eh. Sige ka gaampo nganong dili man ayuhon sa Ginoo. Nganong mas naayo diri sa mananambal. Makaingon pud na na pwela ang justification ana. Gigamit sa Ginoo ang mananambal. <laughs> yeah. Prang arang na lang na siya nga justification. <laughs> no? Uh, na, 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 in fairness sa mga nga mananambal nga nagamit sa ngalan sa Dios but there are some no mga secretly do na sila yung mga orasyon yes. do na sila yung mga gi gi uh, gi panigan or na do na nagsugo nila nga uh, dark something okay, because it's the angelus yeah so mga mix we will continue our- for discussion after we pray 
the Angelus prayer, so stay tuned, mga kamigs. So. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived <laughs> with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, Mary full, full of grace, grace the Lord, Lord is with you. Blessed are you among women, women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For for we beseech you, Lord, Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. To the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. All right. So, welcome back, mga kamigs. So, these practices, mga kamigs, they actually block. They're also, they're actually blocking God's grace. No? It is keeping many of us Catholics away from receiving the grace of God. So, if nai mga panghitabo, no, nai mga panghitabo sa atong kinabuhi nga bug at lisod or mga diba, katalagman sa atong kinabuhi, we tend to blame God mm-hmm. without checking our lives sa atong lifestyle. Unsa ba atong gibuhat? Unsa may mga panghitabo? Mga practices sa atong ginahimo. Are they in accordance with God's will? Is it in accordance sa 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 is it in is it going to God or is it going to the other way around because mga mga kamigs mga god so wala sa giingon ni kamigs events ganina if it is not for God it is not of God it is not of God it's of the other side it's of the no? other <laughs> no rag offensive pud sa nang atong lantawon like say for example the bagyong or that no mm. like uh, daghan man gyud ang mm. napiktuhan no, but uh, in reality ingon ana na say like kung atong balikan ang ang uh, flow sa scripture sa sa Old Testament ang Israelites as the chosen people of God yes. ang cycle lang ilang kinabuhi cycle like uh, if they will obey God they will follow God and they will live a rightful life and in accordance to the will of God they are free from ano they are free from slavery yes. uh, liberated sila they they enjoy a peaceful life and uh, they can worship God no yes. freely but yes. by the time nga uh, nalimot sila gama sila mga idolo nila mga yes. lahi nga mga ribolto yes. that's the time nga uh, there's the consequence no I, kuan sila sa kupon sila sila nasod nagkatibulaag sila yes. gipanghimo sila mga olipon and etc and etc then mag magbasol na pud sila sa ilang nabuhat yes. man ilang basol um they repent and then they cried out for help from God then i-liberate na po nila sila ni God. Na? Patalaan na po sila o uh, lain na po nga as a, a savior figure. Uh-oh. Like katong mga judges sila ni Gideon, the mga generals na sila, nga mo'y nag-lead sa ilang liberation. So, they're happy nga i-liberate na po sila ni God, na? ni Lord. Pag-liberate, and then some time passes on, more kaya po. No? Balik na po sila, dating gawi, then sa kupon na po, etc., etc. More we can reflect that in our lives as well. Yes. No? Ingunana, more ingunana, ito siya ang explanation kami ng chicks yeah. na sa imuhang di pa sa buhay. Mm-hmm. Yes, so, talk, uh, right kami ng Benson. Bottom line na mga kami is, because of these practices, no, mga ungodly <laughs> practices, mm-hmm. the graces of God, no, ang grasya sa gino is dili makapenetrate, dili makasulod na to. It's because may blockage, na i- dili, um, nai nakablock mm. and this kanin nakablock are those practices an example ana kami chicks is uh, say for example you're a glass no? and then your glass is filled with sand Mm-mm. so uh, like the uh, kana siya nga balas uh, uh, dark nga sand no? 
Puno na siya. Mm-hmm. Doon na siya, naka, na siya, na-block na siya. Mm-hmm. How can the water, mm-hmm. makapenetrate no ng water, pero di li siya mm-hmm. maka-replace no? sa, sa sand niya, like ikuan. That's, that's, that's the explanation nga how the, the graces of God is being blocked. Yes. Uh, butang na to, puti nga balas, dark nga balas. So, filled na siya sa ano eh. Sa itom nga balas eh. Ang yes. saan pa nga pagsulod sa puti nga balas? Didili na siya masudlan. Na-block yeah. na yun siya. And uh, Father Sikia added coming events nga, we are not aware, no? Didi ta aware sa infinite na nagugma sa ginoo of all the blessings and protection na kaya niyang ihatag because those protections are blocked because we are loving Him with a very divided and polluted heart. Meaning to say, our hearts are not pure. Sigurista, mangunta, ng mga Pilipino. <laughs> yeah, that's the term. Sigurista, mangunta mo na siyang, uh, ako ni siyang tunan, para mas, ako'y knowledge, ano yun, ako ni siyang tunan din, ana. acquire ni mo tanan, like, uh, pag two as well, like sa mga common, <laughs> common uh, Filipinos. Ano tayo, mo two ko, ano yun, ano, mo two ko, Diyos, napo ko, Diyos, mo two po ko, ano yung mananambal, mo two po ko, ano yung anting-anting, ano di ay, para sigurado ako kinabuhi, <laughs> like we are divided ba? Sigurista, mangunta mo yung nainungdan. So, dili ta faithful. Yes. And also, shout out din ni Kamix Josh Akaak sa Dubai Buhol. Sige. Ah, Buhol. Buhol. Na Buhol. nag-celebrate sa yung birthday karong kaputan. Yeah. Yes. Yeah. 20th uh, Episcopal Anniversary as well of our bishop. Oh, nice. Dito Cortes sa Dadaisi sa Dumaguete. Yes. So, so pr- practitioners, no, these, um, Father Sikia listed various practitioners of pagan dark arts that are unique to the Philippines. Mm. sa Pilipinas. So, we have guys, gutan yung kaming events ganina, the albularyo, na magtatawas, the manghihilot, the mananambal, the manghuhula. Mm-hmm. Diba? So, those are very common in in the Philippines. Napay mang kukulam, napay mang babarang. <laughs> oh, kaning uban, magkakay kaning manghihilot. Uh, doon ay doon ka klase, aning kaning manghihilot nga doon ay orasyon o katong pure yeah, lang uh, okay. mahilot. No? Yeah, no. Nang by natural mm-hmm. skill lang. No? Uh. So, Father Sikia likened resorting to occult practices to telling God that His powers and providence are not enough. Hmm. So, paano na to ma-explain? Paano na to matagaan og answer nga uh, if God cannot, cannot heal me, nga nung dili ko pwede mo resort atong Mm-mm. mananambal. Mawag po na i-usasalisyon Question, nga ano? nang mudool ang mga 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 nagkasakit, mga Pinoy, mga Pinoy yes. nga nagka, uh, uh, desperado, nga maayo. Yes. You know, especially if you are financially unstable. Oh. Di di punta maka to doctor, di punta yeah, to kaya. Yeah, di afford yes, true. Oh. Ang, ang sakto mo gito, nga we are sacramentalized but not evangelized. Because kung nasabdan na nato ang grasya sa ginoo, no, it doesn't mean if you have the grace of God, di na ka magkasakit eh. No? If you have the grace of God, although nagkasakit ka, dili negative ang imong paglanto sa imong pagkasakit. Di ba? Like uh, si Lutney, ko ani, but seems like dagan kay atong mga santo sa nang gaingon that I am partaking the suffering of Jesus Christ, no? In, in a positive way nat nya siya ginalantaw, pero kita man god we cannot bear suffering. That is the real the real thing. Nga dili na to kaya nga uh, even the small smallest type of pain, di na to kaya i-bear. Tungod ni Ana, sige na tagreklamo. We are reklamador ka ita. And we wanted instant, instant healing. Instant healing. You know, we have um, uh, painkillers, we have pain relievers, but the, 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 ang sakit na aragya po, pipataira. It can still be, ano, mabalik aragya po siya in a stronger form na later on. Okay, sometimes, ang ato po, mga physical, nga mga sakit, it's so, sa konsekwensa ito mga aksyon sa mm. mga Para sa guna sa kinaiyahan, nga, nga namang doon ay landslide. Kaya wala na may kahoy. Giputol mo na itong kahoy. Yes. So, doon ay consequence konektado ang tanan, no? Like 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 that. Pagkasakit ka, kinagsigo, sobra po tag-inom. <laughs> sobra po ni Kailio. So, no? coming, coming events, many oh. of these practices, no, are well-intentioned. Yes. So, they are done for for good. No, but according mm. to Father Sikia, they have been blinded by Satan, the great deceiver, who will always try to come as an angel of light. Mm. 
no? so that our faith will remain stunted and God's blessing blocked. Yes. Okay, that's what he said. Those trapped, no trapped with the eye by the deceptions of the devil, need to be awakened to the fact that they have fallen into the trap of a master deceiver. So you should be conscious. No? Yes. No, you should be aware. So they must be made aware that once they have opened their eyes, purified their Catholic faith, and lived it out in all its purity. Then and only then would they receive the fullness of, of blessings, blessings, graces, and protection that a child of God and a brother of Christ deserves. Mm -hmm. So, munang ka sa uh, during healing bitaw, di ba? Ipa surrender man nila. Mm -hmm. Nga murag i imuhang i surrender tanan ni mong burdens, tanan ni mong. Also, the mga haba po sa oh. na kay mga inan. Oh, kay kumu resist ka. Wala ay surrender nga na Yes. Yes. So, not only is faith hindered by pagan activities, but an he adherence to pagan beliefs and practices affects our aspects of people's lives. So, Father Sikia, referring to the discussion of split-level Christianity, said, We all know people who go regularly to Mass on Sundays and even receive Holy Communion. And yet, when they go back to work, they continue to cheat, <laughs> be dishonest, and steal. And this is without any qualms of conscience. Mura gyapon. Yes. Kung baga mura gyapon yung itabo, no? Although we go to Mass every Sunday, we re and we re receive communion, and then after that, we go back to our dating gawi, no? Yeah. Uh, cheating, uh, being dishonest, and stealing. And then, in... Uh, kaakibat or or kauban ni ana wala kay gipakitang kabaguhan conscience no murag mm -hmm. uh, kumbaga nakasala ka pero wala dad na imong conscience yes. ba murag kumbaga na habit na nimo ni, mm -hmm. ni Pope John Paul the second the lost of the sense of sin mm -hmm. so murag wala so, lang so muna na siya ay epekto sa moderno nga panahon okay. shout Secularism. out kay ni Ate no Ate Dina Elnar Naglanto ka na to, karoon sa atang live streaming. Hello, hi te. <laughs> so, these are all, there are also those who treat their relationship with God like a business transaction, thinking that time spent on worship is an investment that must produce a return. <laughs> <laughs> so, that's how we look at it, no? <laughs> this is how our ancestors related with the Anito and has been carried over even to the present with our relationship with God. Morag, from the uh, the way we worship the Anito is the same with how we worship God. Mm. Morag na transfer, ah. Mm. So, kumbaga, uh, magpadayon na rin siya. No? As, as <laughs> long as we go on uh, embracing that kind of practice. Yes, yeah, so... Kaling sa New Age nga part no mag makarelate ko ani nga part nga yeah. dili magpabilin nga uh, ansyano ang klase sa approach sa yawa syempre yeah, mo, mo evolve pud siya no as that True. as the society uh, progresses yes. no? as the society advances <laughs> its technology ga advance pud siya into another form yes. of uh, uh, oh, idealism yeah. and the uh, Practices. Practices. Yes. Naga uh, ano po siya? Nisabay sa panahon. Like for example, astral project, projection, oh, astrology, astrology. Pusoy, channeling, automatic mm. writing, amulets. And different kind of idealism yeah. as well, no? Nga mag uh, div uh, divert us from our faith, no? Mm -hmm. Uh, siyempre, daghang klase ng mga idealism like like uh, liberal liberalism. Yes. No? Siyempre, liberalism is the ano is the contrary to traditionalism. Orthodox. Uh, uh, orthodoxy. Yes. <laughs> Maingon tag liberalism daghan kaya sanga sanga ng explanation etc etc. <laughs> yeah. So the devil's power mga kamigs the belief in paganistic and occult practices explains why the devil has so much power in our society so much so that our many Filipinos become victims of ex extraordinary demonic attacks of obsession oppression 
ka ng event possession because of this practices. This is also the reason we have many so-called hunted places, whether they may be trees, rocks, rivers, mountains, forests, roads, mga sulahan, mga opisina, mga condominiums, yeah, hotels, mm -hmm. and bisag sa mga balay-balay. Itong -balay. to-to, nara ba si Junjun di ha? <laughs> na hunted ko an. So, so, paganism is for us at it, as it has been throughout history, the doorway the which world? the world of spirits the fallen angels is able to enter more tangibly into our world. Father Sikia added. Oh. So, so grabe, grabe siya. Gi open pa. Ginyo na to, nga naa na ganin na sila dere. <laughs> fallen angels ba na. Gisamutan na to, ato pa sila gitagaan nga mo enter sa atong kinabuhi. That's why the evil forces ah. is so, so strong. Mm -hmm. It's getting stronger. <laughs> Di ba kami explain? So Purifying the faith and the working for a deeper understanding of God's love would eventually lead a believer to His grace. So it's about purification, good coming events. Mm -hmm. So God infinitely desires to bless us not only with divine peace, joy, and abundance of His graces, but even to provide for all our temporal needs. For God is a generous God. If we but rely and trust in God alone by removing from our lives all things that are not of God, we would be surprised to find how infinitely loving our Father is. Yes. So <laughs> it's about time as well. <laughs> so magito siya ang ang bottom line mga kamig sa tong topic for this uh, for tonight is about purification. Purifying our faith in God and letting go of those oh. practices that are not of God. Oh, and the forming a solid trust yes. in Him. Yes. So, that ay mga wala wala ko text na dawat <laughs> from <laughs> from Smart na no? sa comments. Yeah. So, sa so tanan na ito mga viewers sa Dio Lava si Radio Bandirio page, thank you for staying with us. Kamigs Vents, any parting statement? So, ako rang ma ma last statement mga Kamigs, no, that uh, if, it, if it is not of God, it is not for God, and it's not from God, then, then it is, it belongs to the other side, no, which is the dark side. So we should be careful, na mag 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 mabinantayon ta on on what practices we exact or we believe, no. Little by little, amat amat lang no. As as the ano as the time go go on, we can we can ano purify ourselves by our own ways lang po, no. By by inclining ourselves to the church and it and the and the practices of the church. Yes. So hopefully, ma hamigs. You learned something from us at on topic for tonight, for today's episode. <laughs> Shout out to Kamix Jed. Kakasulod lang. Yes, so, yeah. So, mga Kamix, di nila lang natapos ang usan na sab kahug na niya itong programa sa kahangina. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell button of our YouTube channel for youth information. So, sangala na lang sa ito ang ang halangdong obispo sa Diocese of Dumaguete, Most Reverend Rolito B. Cortez. At the station manager sa DYWC Radio Bandilio, Reverend Father Ramonito Mada. At sa DYWC Happy FM, Sir Elmer Lugatiman. O sa tanang staff and technicians on board. Sa ngala nila sa Commission on Social Communications, kinisik kami sa chicks with... Kami sa van. Mga minutes sa pag-ingon. Be happy and be inspired for youth information. Bye. Nagpaminaw ka sa istasyon DYWC Radio Bandi Tulong sa Informasyon. 
maaksyon, madrama, makalinaw. PYWC, usog sinuulo sa dayal sa inyong mga radyo. Nagsibya sa kusunan.